வெல்கம் டு அகல்யா அந்தியா இன்றைக்கி ஒரு ரெய்னி டே வ்ளாக் தான் பார்க்க போகிறீங்க இப்போ ஜூன் மெட்டில் இருக்கம்மா ஸோ பார்த்திங்கன்னா திடீர்னு கொஞ்சம் நேரம் மழை பெய்யுது ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் ஆனால் கிளைமேட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது இந்த வீடியோ எடுத்தது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பதினோரு மணி காலையில் ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு கிளைமேட் அந்த கிளைமேட்டை நீங்களும் பாருங்கள் நல்ல டார்க் க்ளவுட்ஸை மழை பெய்ய ஆரம்பிச்சது ஒரு பத்து நிமிஷம் தான் அதுக்கப்புறம் நான் ஒரு சிம்பிள் லன்ச் மெனு பண்ணியிருக்கேன் என்னென்னா வரகரிசி சாதமும் சுக்கு பூண்டு மிளகு குழம்பும் பண்ணியிருக்கேன் வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் இந்த மழைக்கேற்ற மாதிரி சூடான சிம்பிளான ஹெல்த்தி லன்ச் மெனு பார்த்துக்கலாம் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு சீரகம் கடலைப்பருப்பு கால் டீஸ்பூன் வெந்தயம் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு சின்ன பீஸ் சுக்கு கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் தாளிக்கிறதுக்கு வடகம் கருவேப்பிள்ளையில் பத்து பூண்டு பல் தேவையான அளவு நல்லெண்ணெய் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் லெமன் சைஸ் புளியை கரைச்சி வச்சுக்கோங்க ஒரு சின்ன தக்காளி தேவையான அளவு உப்பு சுக்க வந்து நல்லா இடித்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ ஒரு பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க எண்ணெய் சூடானதும் அதில் வடகம் பெருங்காயத்தூள் கருவேப்பிள்ளை இலை ஆட் பண்ணிவிட்டு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க பத்து பூண்டு பல் இதுக்கு தேவையான உப்பையும் அதில் ஆட் பண்ணிடுங்க இது நல்லா வதங்கின பிறகு ஒரு சின்ன தக்காளி அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வெங்காயம் தக்காளி பூண்டு நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் ஒன்று டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு சுக்கு பவுடரும் அதில் ஆட் பண்ணிடலாம் நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு பவுடர் பண்ணி வச்ச மிளகு ஜீரகம் கடலை பருப்பு வெந்தய பவுடரையும் அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணி நல்லா ஆயிலில் வந்து அந்த மசாலாவை பேர்ன் பண்ணிடாமல் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி அதில் ஆட் பண்ணிடுங்க இப்போ பூண்டு வெங்காயம்லாம் இதில் தண்ணியில் நல்லா வேகட்டும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வெந்த பிறகு அதில் நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க புளியும் அதில் ஆட் பண்ணி இன்னொரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் கொதிக்க விடுங்க இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷான கருவேப்பிள்ளை இலையும் கொஞ்சம் நல்லெண்ணெயும் ஆட் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட சூப்பரான சுக்கு பூண்டு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சு இப்போ வரகரிசி சாதம் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா மில்லட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் முன்னாடி தான் ரெடி பண்ணணும் ஏன்னா இது ஆறுனா சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்காது இப்போ நான் ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு வரகு எடுத்திருக்கேன் வரகரிசி எடுத்திருக்கேன் அதை நல்லா ஃபோர் டு ஃபைவ் டைம்ஸ் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் தண்ணியில் ஊற வச்சுருங்க இப்போ ஒரு கிளாஸ் அரிசி எடுத்தோம்னா அதுக்கு வந்து ரெண்டு கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணணும் இப்போ நான் ஒரு குக்கரில் வந்து ரெண்டு கிளாஸ் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதில் இப்போ நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க வரகையும் அதில் ஆட் பண்ணிவிட்டு லோ ஃப்ளேமில் ஒரு பத்து நிமிஷம் மட்டும் வச்சு எடுத்துட்டிங்கன்னா நம்மளுக்கு சூப்பரான வரகரிசி ரெடி ஆகிடும் விசில் வரணும்னு அவசியம் இல்லை லோ ஃப்ளேமில் ஒரு பத்து நிமிஷம் கரெக்டாக டைம் பார்த்து அதை ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க இது நம்ம வந்து சாதம் ஒயிட் ரைஸ் சாப்பிட்றோம்ல அந்த பதத்துக்கு இருக்கும் நம்ம ரொம்ப தண்ணி அதிகமாக வச்சுட்டாலும் இல்லை விசில் வச்சுட்டாலும் பொங்கல் சாப்பிட்ற மாதிரி ஆகிடும் நான் யூஸ்வலாக வந்து வரகரிசியில் வந்து இந்த மில்லட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பொங்கல் இட்லி தோசை தான் பண்ணுவேன் இப்போ ரீசெண்ட் டேஸாக வந்து இப்போ வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் வந்து நம்ம இந்த மாதிரி வந்து வரகரிசி சாதம் வரகரிசியும் இல்லை எல்லா எந்த மில்லட்ஸில் அதனாலும் நீங்கள் இந்த மாதிரி ரைஸ் மாதிரி வச்சு மத்தியான லன்ச்சுக்கு சாப்பிடலாம் ஆனால் இது வந்து இந்த மாதிரி வத்த குழம்பு புளி குழம்பு சுக்கு குழம்பு இதுக்கெல்லாம் வந்து இந்த ரைஸ் நல்லாயிருக்கும் அதனால் இதை கண்டிப்பாக எல்லோரும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ நம்மளோட சூப்பரான வரகரிசி சாதமும் சுக்கு மிளகு பூண்டு குழம்பும் ரெடி ஆயிடுச்சு இதுக்கு நான் சைட் டிஷ்ஷாக இன்றைக்கி வந்து புடலங்காய் பொரியலும் கீரை பொரியலும் பண்ணியிருக்கேன் இந்த லன்ச் வ்ளாக் உங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா மறக்காம என்னோட வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க அகல்யா அந்தியா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற நியூ வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனே உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்